გამარჯობა 311 ოთახი ახალი ვიდეოთი ბრუნდება. ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება სპორტი და გავიხსენებთ 8 ყველაზე ისტორიულ და მნიშვნელოვან მოვლენას ქართული სპორტის ისტორიაში. აქვე შეგახსენებთ რომ ნუმერაცია უმეტესწილად პირობითია და ცხადია შეიძლება თითოეულ თქვენგანს განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდეთ. მაშასე მე ათი ადგილს იკავებს მძლეოსანი ვიქტორ სანეევი, რომელიც საკუთარ რეკორდებს ებრძოდა. 1958 წელს სანეევი პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი სამხრეთში, რამაც საშუალება მისცა მონაწილეობა მიიღო მექსიკის 1958 წლის ოლიმპიადაზე. მექსიკაში სანეევმა პირველი ოლიმპიური ოქრო მოიგო. ამავე წლის 17 ოქტომბერს მან ორჯერ დაამყარა მსოფლიოს რეკორდი, გადახტარა ჯერ 17 მეტრსა და 23 სანტიმეტრზე. შემდეგ კი 17 მეტრსა და 29 სანტიმეტრზე. 4 წლის შემდეგ, კვლავაც 17 ოქტომბერს, სანეევმა კიდევ ერთხელ გააუმჯობესა საკუთარი რეკორდი. გადახტარა 17 მეტრსა და 28 სანტიმეტრზე. მექსიკის ზაფხულის ოლიმპიადის გარდა სანეევმა ოქროს მედლები მიუნხენის 1958 წლის და მონრეალის 1956 წლის ოლიმპიადებზეც მოიგო. რითაც დააფიქსირა მსოფლიო სპორტში უნიკალური მიღწევა. ვიქტორ სანეევი ერთადერთი მძლეოსანია, რომელმაც ზედიზე სამჯერ შეძლო სამხრეთში ოლიმპიური ოქროს მოგება. იგი ძალიან ახლოს იყო ოქროს მედლის მოგებასთან 1980 წლის მოსკოვის ოლიმპიადაზეც, სადაც მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა. დათმორა დუელი ესტონელ მძლეოსან იაკ უდმაიესთან. საბჭოთა კავშირის და ოლიმპიური ოქროს მედლების გარდა სანეევს მოგებული აქვს ათენსა და რომში ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატები. იგი იყო საქართველოს 14 საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი. მეცხრე ადგილს იკავებს თბილისის დინამო საკალათბურთო გუნდის მიღწევა. ქართულ კალათბურთელთა ეს წარმატება მედიის საშუალებით სათანადოდ არ შუქდება და ამის შესახებ დღემდე ბევრმა არ იცის. 1952 წლის 29 ივნის თბილისის დინამოს კალათბურთელებმა ნამდვილი სასწაული მოახდინეს. ყველაზე დიდი საკლუბო ჯილდო ჩემპიონთა თასი მოიგეს. და თანაც ფინალში უმრისხანესი მეტოქე მადრიდის რეალი დაამარცხეს. ფინალი შვეიცარიაში ქალაქ ჟენევაში გაიმართა და ქართველთა გამარჯვებით 50-ით 53 დასრულდა. ალბათ ჩვენს წარმატებას ისეთი ყურადღება არ მიაქციეს როგორსაც ვიმსახურებდით. ჩვენ არ გვითამაშია და არ მოგვიგია რეალისთვის იმის გამო რომ თაორობას ან ვინმე სხვას ძვირფასი საჩუქარი გადმოეცა. ჩვენ ერთმანეთისთვის ვითამაშეთ და ერთმანეთს გასახტელში გადავეხვიეთ, ჩავეხუთეთ და მიულოცეთ. ძალიან დავიღალეთ და ვერ ხვდებოდით რომ რაღაც დიდი მოიგეთ. დინამომ ისტორია შექმნა. ასე იხსენებს 1952 წლის საღამოს დინამოს ფინალის ერთ-ერთი ქართველი მონაწილე ლევან მოსეშვილი. ქართული სპორტის წარმატებაზე საუბრისას ვერ ავუვლით გვერდს ლეგენდარულ მოჭადრაკეს ნონა გაფრინდაშვილს. სწორედ ის იკავებს ჩვენი სიის მერვე ადგილს. 1952 წლის 17 ოქტომბერს ნონა გაფრინდაშვილმა მოსკოვში ცხრითორი მოუგო ელიზავეტა ბიკოვას და ჭადრაკში ქალთა შორის გახდა პირველი ქართველი მსოფლიო ჩემპიონი. ამის გარდა ნონა გაფრინდაშვილი კიდევ ოთხჯერ ხდება მსოფლიო ჩემპიონი. 1955, 1959, 1960 და 1975 წლებში. 1958 წელს ნონა გაფრინდაშვილი გახდა პირველი ქალი მოჭადრაკე, ვისაც დიდოსტატის წოდება მიენიჭა. 2001 წელს ნონა გაფრინდაშვილის სახელი მიენიჭა თბილისის ჭადრაკის სასახლეს. მეშვიდე ადგილს იკავებს ქართველი ძიუდოისტი ზურაბ ზვიადაური, რომელმაც 2006 წელს სრულიად საქართველოს უდიდესი სიხარული მოუტანა. 2006 წლის 18 აგვისტო ოქროს ასოებით ჩაიწერა ქართული სპორტის ისტორიაში. იმ დღეს ათენში ახმეტელმა ძიუდოისტმა ზურაბ ზვიადაურმა ზედიზედ დაამარცხა რამდენიმე მეტოქე და დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. დარბაში ქართული ხუთჯრიანი დროშა აფრიალდა და ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი აჟღერდა. ფინალური შეხვედრა 3 წუთსა და 3 წამს გაგრძელდა. სწორედ ამ დროს სასწაული რა მოხდა. ქართველმა ფალავანმა რაღაც საოცარი ლეთი დამოაყირავა იაპონელი მეტოქე და ბეჭებით გააკრა ტატამს. რამაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ასე ნანატრი გამარჯვება მოგვიტანა. მეექვსე ადგილის ფარგლებში კვლავ ძიუდოზე უნდა შევჩერდეთ, რომელიც ქართულ გულშემატკივრებს გამორჩეულად გვიყვარს. ამჯერად აქცენტს ვაკეთებთ არა ინდივიდუალურ, არამედ გუნდურ შეჯიბრებაზე. 2006 წლის 17 სექტემბერს პარიზში, ბერსის დარბაზში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ძიუდოში საქართველოს ნაკრებმა ისტორიაში პირველად მოიპოვა მსოფლიოს საუკეთესო გუნდის ტიტული. 
ამის შემდეგ ქართველმა ძიუდოისტებმა კიდევ ორჯერ 2008 და 2013 წლებში მოიგეს ოქროს მედლები და შესაბამისად მსოფლიო საუკეთესო გუნდის ტიტული. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ რომ იმედი გვაქვს ქართულ ძიუდოში არსებული პრობლემები მალე მოგვარდება და ჩვენი ფალავნები კვლავ არაერთხელ გაგვახარებენ გამარჯვებებით. მეხუთე ადგილს იკავებს კალათბურთის ყველაზე პრესტიჟული ლიგის NBA-ს ორგზი საჩემპიონო ბეჭდის მფლობელი ქართველი ცენტრი ზაზა ფაჩულია. ზაზა მესამე ქართველი მოთამაშე იყო ამერიკის საკალათბურთო ლიგაში, თუმცა გამორჩეულია იმით რომ მან NBA-ში უკვე 14 სეზონი ჩაატარა. 2016 წლამდე იგი იცავდა Orlando Magic-ის, Milwaukee Bucks-ის, Atlanta Hawks-ის და Dallas Mavericks-ის ღირსებას. 2016 წელს კი იგი დათანხმდა ოთხჯერ უფრო მცირე ანაზღაურებას ვიდრე მას ვაშინგტონ ვიზარდსის თავაზობდა და კარიერა Golden State Warriors-ის შემადგენლობაში განაგრძო. იგი კალათბურთის სუპერ ვარსკვლავებთან ერთად თამაშობდა Warriors-ის შემადგენლობაში და შედეგად 2017-2018 წლებში ორჯერ გახდა ამერიკის საკალათბურთო ლიგის ჩემპიონი. ამგვარი მიღწევა წლების წინ ალბათ წარმოუდგენელი იყო. ზაზა ფაჩულია ძალიან ცოტა დააკლდა 2017 წლის ყველა ვარსკვლავთა მატჩში. ეგრეთწოდებულ All-Starsზე სათამაშოდ სადაც მას ხმას თელი საქართველო მაღალი ინტენსივობით აძლევდა. ფაქტია, ზაზა ფაჩულია სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული და მსოფლიო კალათბურთის ისტორიაში. მეოთხე ადგილს კიდევ ერთი ქართველი ლეგიონერი კახა კალაძე იკავებს, რომელმაც ასევე ორჯერ მოახერხა საკლუბო ფეხბურთის ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს, ჩემპიონთა ლიგის მოგება. კახა 2001 წელს კიევის დინამოდან ევროპულ გრანდში მილანში 16 მილიონი ევროს სანაცვლოდ გადავიდა. მან მილანში თავი მალევე დაიმკვიდრა და იტალიელი გულშემატკივრები კახას დღემდე დიდ პატივს ცემენ, რაც შეეხება უშუალოდ ჯილდოებს. ჩემპიონთა ლიგის მოგება მან პირველად 2003 წელს ოლტრაფორდზე ჩატარებულ დრამატულ ფინალში მოახერხა სადაც იტალიურ დაპირისპირებაში მილანმა იუვენტუსი პენალტების სერიით დაამარცხა. კახამ ამ ფინალში 100 წუთი თამაშა და პენალტების სერიაში შეასრულა დარტყმა რომელიც ლეგენდარულმა ჯან ლუიჯი ბუფონმა მოიგერია. კახამ ჩემპიონთა ლიგის მოგება მეორედ ათენის ოლიმპიურ სტადიონზე 2007 წელს მოახერხა. აქ მილანის მეტოქე ინგლისური ლივერპული გახლდათ და იტალიელებს 2 წლის წინ გამოცდილი მარცხისთვის რევანში ჰქონდათ ასაღები. საბოლოოდ ფინალი მილანის გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. ქართული ფეხბურთელი სათადარიგოს გამიდან ჩაერთო თამაში. საბოლოოდ კახა კალაძე უპრესტიჟულესი ტურნირის მოგება ორჯერ შეძლო. სამწუხაროდ სხვა არცერთ ქართულ ფეხბურთელს ამგვარი წარმატებისთვის ერთხელაც არ მიუღწევია. მესამე ადგილს იკავებს ამომავალი მზის ქვეყანაში მოღვაწე სუმოს მებრძოლი ლევან გორგაძე, რომელიც ტოჩინოში ცუიოში საბრძოლო სახელითაა ცნობილი. ლევანმა სუმოში ასპარეზობა 2006 წელს დაიწყო და თუ არ ჩავთვლით ტრავმის პერიოდს, 2008 წლიდან მოყოლებული რეგულარულად ასპარეზობს უმაღლეს დივიზიონში. თუმცა მისთვის განსაკუთრებით წარმატებული მიმდინარე 2018 წელი აღმოჩნდა. ყველაფერი დაიწყო იანვარში, ტოკიოში ჩატარებულ ჰაცუბაშოზე, სადაც ტოჩინოშინმა 14 გამარჯვება იზეიმა და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა. ამ შედეგით მან პირველი ადგილით დაასრულა ტურნირი და იმპერატორის თასს დაეუფლა. ეს გახლავთ უმაღლესი ჯილდო სუმო სამყაროში. ამის შემდეგ ქალაქ ოსაკაში მარტში ჩატარებულ ჰარუბაშოზე მან საკმაოდ კარგი მოგება წაგებათა ბალანსი დააფიქსირა. 1500-ზე და გაჩნდა მოლოდინი რომ შემდეგ ტურნირზე რომელიც მაისში უნდა ჩატარებულ იყო ძალიან პრესტიჟულ წოდებას აიღებდა. მაისის ბაშოზე ლევანმა 12 გამარჯვება ზედიზე მოიპოვა. მათ შორის დაამარცხა სუმოს ისტორიაში საუკეთესო მებრძოლი ჰაკუჰო. თუმცა შემდეგ მხრის მძიმე ტრავმა მიიღო და საბოლოოდ ტურნირი 3-2-ზე მოგება წაგებათა ბალანსით დაასრულა და ვიცე-ჩემპიონობას დაჯერდა. თუმცა ეს აბსოლუტურად საკმარისი აღმოჩნდა ოძეკის წოდების მოსაპოვებლად, რომელიც სუმო სამყაროში რანგით მეორე, ძალზედ პრესტიჟული წოდებაა. მასზე მაღლა მხოლოდ იოკოძუნას წოდება დგას. ჩვენ მთელი ქვეყნის სახელით ვლოცავთ ლევანს ამ მიღწევას და წარმატებას უსურებთ მომავალ ბაშოებზე. მეორე ადგილზე კიდევ ერთი ქართველი გოლიათი, ყველა დროის ყველაზე ძლიერი ადამიანი, რომელიც უკანასკნელი წლებია საკუთარ რეკორდებს ებრძვის. საუბარია ძალოსან ლაშატალახაძეზე. ლაშატალახაძე დაიბადა 1959 წლის 2 ოქტომბერს საჩხერეში. 2008 წელს ტალახაძემ დოპინგის გამო ორწლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო, თუმცა 2 წლის შემდეგ გაცლებით ძლიერი დაბრუნდა. 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 4.98 კგ დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლოჩევი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ლაშას გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერდეში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძე ჯამში 4.3 კგ დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა, ხოლო ატაცში 2.4 კგ დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 
2006 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე 10-ში 215 კგ დაძლია და ამაჩვენებლით სულ რამდენიმე წუთით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. აკრაში ტალახაძემ მესამეცდაზე 258 კგ აწია და საერთო ჩათვლაში 4033 კგ-ით ახალი მსოფლიო რეკორდის მფლობელი გახდა. ამ შედეგით ოლიმპიადის კვარცხლბეკზე უმაღლესი ადგილი დაიკავა და ოლიმპიურ ოქროს დაეუფლა. 2017 წლის ევროპის ჩემპიონატზე რომელიც ხორვატიაში გაიმართა, მან 10-ში 217 კგ დააფიქსირა და ამით ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. 2017 წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ანაჰაიმში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძე მატაცში 200 კგ დაძლევით მსოფლიოს რეკორდი გააუმჯობესა, ხოლო საერთო ჯამში 4017 კგ დაძლევით მან კიდევ ერთი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ათასცხრაასოთხმოცდაერთი წლის ცამეტ მაის თბილისის დინამო თასების მფლობელთა თასს დაეუფლა. სწორედ ეს მოვლენაა ჩვენი სიის სათავეში. მაშინდელი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქალაქ დიუსელდორფში ქართველმა ფეხბურთელებმა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთი უძლიერესი კლუბი იენის კარლცაისი ანგარიშით ორით ერთი დაამარცხეს. ფინალამდე თბილისელებმა ინგლისური ვესტემი და ჰოლანდიური ფეინუორდი ჩამოიცილეს, რომელიც მაშინდელ საფეხბურთო სამყაროს შიშის ზარს სცემდნენ. ქართველი გულშემატკივარი დღემდე საზრდობს იმ სიხარულითა და დადებითი ემოციებით, რაც მაშინ თბილისის დინამოს წარმატებამ მოგვარა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეთი რანგის წარმატებები ოდეს მე მაინც კვლავ დაუბრუნდება ქართულ ფეხბურთს. ათეული ამოიწურა, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ვინა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს რაგბის ეროვნულ გუნდს, რომლებიც მართალია ათეულში ვერ მოხვდნენ, თუმცა საკუთარი მონდომებითა და სულისკვეთებით მრავალი წლის განმავლობაში ახერხებენ ქართველი გულშემატკივრების გახარებას. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასრულებულია. ჩვენ კი შეგახსენებთ რომ თუ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩვენი არხი, ამ სასიკვდილო შეცდომის გამოსასწორებლად სულ რამდენიმე წამია საჭირო. მომავალ შევხედრამდე.